ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എയ്നോൺ ഗ്രാഫിക്സ് സ്പെഷ്യൽ ആകാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ത്രീ ഡി ക്രിസ്റ്റൽ ഗിഫ്റ്റ് ജയന്റെ വരാനിരുന്ന വമ്പൻ ബോളിവുഡ് ചിത്രം സംശയിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ജയന്റെ നമ്മുടെ ജയൻ സാറിന്റെ അതെ മലയാളത്തിന്റെ അനുസ്വര നായകനായി മാറിയ മലയാളത്തിന്റെ ആക്ഷൻ ഹീറോയായി മാറിയ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി മാറിയ ജയന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ബോളിവുഡ് ചിത്രം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യമല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ആ സൗഭാഗ്യം അതും ജയനും രജനീകാന്തും ഒപ്പം ബച്ചനും കൂടി അഭിനയിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ അമിതാഭ് ബച്ചനും കൂടി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് പോസ്റ്ററാക്കി മാറേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാനില്ല അമിതാഭ് ബച്ചനെ അറിയാത്തവരാരുമില്ല ഇന്ത്യയൊട്ടൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള നടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ മുൻപിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും അമിതാഭ് ബച്ചൻ രജനീകാന്തും അതുപോലെ തന്നെ രജനീകാന്തും അമിതാഭ് ബച്ചനും ജയനും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് വിസ്ഫോടനം തന്നെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ബോസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിലവാരത്തിലേക്ക് അതുക്കു മേലെ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന ചിത്രം മനുഷ്യമൃഗത്തിന്റെ സെറ്റിലായിരിക്കുകയായിരുന്നു തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ നിന്ന് നിരവധി ഓഫറുകൾ ജയന് വന്നത് ഹിന്ദിയിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനെ വെച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ച യാസ് ചോപ്രയും ഋഷികേഷ് മുഖർജിയും രമേഷ് സിപ്പിയും ഗുൽഷൻ റായയും ജയന്റെ കോൾ ഷീറ്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടെ ഹോളിവുഡിലെ കൊളംബിയ പിക്ചേഴ്സ് ജയനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയിരുന്നു അമിതാഭിനെയും ജയനെയും രജനീകാന്തിനെയും നായകന്മാരാക്കി ഒരു ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ചിത്രം പ്ലാൻ ചെയ്ത രമേഷ് സിപ്പിയുടെ അസിസ്റ്റന്റും അമിതാബിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമറും മദ്രാസിൽ വെച്ച് ജയനെ കണ്ടപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഡേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ജയൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഏതായാലും മലയാള സിനിമയുടെ അനസ്വര നായകനായ ജയൻ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പോലും വളരെ ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജയൻ എന്ന അനസ്വര നടന്റെ ആ വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ അക്കാലത്ത് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ മലയാള സിനിമ ഒരു തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയായി മാറിയാനെ തെലുങ്ക് പോലെ വമ്പൻ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയായി മാറിയാനെ അത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് കാരണം രജനീകാന്തിനും കമൽഹാസനും അന്ന് ഒരുപാട് ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങൾ അതും അമിതാഭ് ബച്ചനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ താരമൂലവും ഒപ്പം തന്നെ അവർ അഭിനയിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ ആ സിനിമാ മേഖലയിലെ വലിയ നിലവാരവും കൂടുവാൻ അത് ഉപകരിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് ഇന്നും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നടനോ ഇപ്പോഴും ബോളിവുഡിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പലരും പോയി വന്നെങ്കിലും നായകന്മാരെ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഹിന്ദി വഴങ്ങുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ജയൻ അവിടെ സക്സസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സക്സസ് ആവുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വഴങ്ങാത്ത ഭാഷയല്ല ഹിന്ദി അദ്ദേഹം ഒരു നേവി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനമായ ശാരീരിക അഭ്യാസ മുറകളെല്ലാം തന്നെ ബോളിവുഡ് സിനിമ പ്രേമികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു കാര്യ കാരണം കൂടി ആകുമായിരുന്നു ജയനെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് ഗതഗതത്തോടെ പറയുവാനേ സാധിക്കൂ എൺപതുകളിൽ ഒരുപാട് മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയും ഒപ്പം തന്നെ ജാക്കി ഷൊറഫും അമിതാഭ് ബച്ചനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഒരുപറ്റം ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ശത്രുഘൻ സിൻഹയോടൊപ്പം രജനീകാന്ത് വന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ആക്ഷൻ നായകനായി പരിഗണിക്കപ്പെടാനിരിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു നടനായി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നത് ജയൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വെറും പുഷ്പം പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ജോലിയായി മാറിയാനെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അഭിനയിച്ച സഞ്ജീറിന്റെ മലയാള പതിപ്പിൽ നായകനായി എത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ രജനീകാന്തും അമിതാഭ് ബച്ചനും മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിലെ പലരും അദ്ദേഹത്തെ നോട്ടം ഇട്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ലവ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രകടനം തെലുങ്കിലെ പല സംവിധായകരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൾ ഷീറ്റിന് വേണ്ടി സമീപിക്കുവാനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യമാണ്